സീരിയലിന്റെ കഥ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് കരൾ മാറ്റി വെക്കുന്നതിന്റെ അവസ്ഥയിൽ വരെ എത്തി ആകെ മൊത്തം പുള്ളി തിരിച്ചു വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടറിയാം അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ വളരെ സീനിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് രേഖയുടെ അടുത്തിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് തുടങ്ങാം വേറൊന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഏത് ക്യാരക്ടറും പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യാതെ ഒരു മടിയും കൂടാണ് ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ടാണ് പല ഷോസിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഈരണിക്കുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിലെ സീനാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു വരി അമ്മേ ഞാൻ പോവാണ് നീ ഇറങ്ങി പോടി എന്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ പോണോ വെറുതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാതെ ഞാനും സോനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഇടയിൽ വലിയ അമ്മ ഇതിൽ ഇടപെടുന്ന അഞ്ചന പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അവൾ തീരുമാനിക്കും ഞാൻ അവളുടെ ഭർത്താവാണ് എനിക്ക് പറയാൻ അധികാരമുണ്ട് നീ തന്നെ വിളിച്ച് കേട്ടിക്കൊണ്ടുപോ ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പേരൊക്കെ വിട്ടു അവളെ തേനത്തോട്ടത്തിൽ പറന്ന് നടന്ന അവളാ അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ എല്ലാം ബലിയാറായമാ ഞാൻ ഇട എന്ത് പാവം ചെയ്തിട്ടാ അവള് ഈശ്വര ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ പോയാലും ഈ ജീവിതം ഒന്ന് അവസാനിച്ച് കിട്ടുക നിനക്ക് പോണമെങ്കിൽ നിനക്ക് പോകാം പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം നിന്നെ ഞാൻ മകളായിട്ട് സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ വീട് വിട്ടു പോകാം വാത്തോടത്തിൽ പറഞ്ഞു നടന്ന കുട്ടിയും കൂടി വാ അല്ല ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മൂന്നടി ഇപ്പൊ തന്നെ ചുമ്പാ റിഹേഴ്സലിന് കിട്ടി അപ്പൊ ഡെയിലി എത്ര ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് വന്നിട്ട് നോക്കിയേ ഇതുപോലെ തല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ സത്യം പറ പിന്നെ ഈ യുവ എന്താണ് വീട്ടില് ചോദിച്ചില്ല കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ പിള്ളേരുണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ അമ്മയും ഞാനും ആണ് മൂത്ത രണ്ട് ചേച്ചിമാരുണ്ട് രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു സെറ്റിൽഡ് ആണ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞിലും മരിച്ചു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഗവൺമെന്റ് സർവന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അച്ഛന്റെ ജോലി മൂത്ത ചേച്ചി കിട്ടി ചേച്ചി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഡി പി ഐ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചി എൽ എൽ ബി ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാരേജ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചന്ദ്രപൂറില് ലോ കോളേജിൽ ലെക്ചറർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ തിണ്ടി തിരിഞ്ഞു നമ്മുടെ വിസൽ റൗണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും വിസിൽ കിട്ടിയോ ഇല്ല അല്ലേ സോറി അപ്പൊ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ വേറെ തരാം വേറെ തരാം ബാക്ടീരിയ കയറണ്ട ഓക്കെ വിസിൽ റൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാരും വിസിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുള്ളൂ ഓക്കെയാണല്ലേ ശരി ഇതാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവർ വിസിലെടുത്ത് അടിച്ച് പറയുക തെറ്റിപ്പോയാലാണ് പണിഷ്മെന്റ് തെറ്റിപ്പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയാ രസ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ മുട്ടായികൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മിറിമിട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഗിഫ്റ്റ് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബിസിൽ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിക്കാൻ അങ്ങനെ നീക്കുന്ന കളിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവർക്ക് പണിഷ്മെന്റോട് പണിഷ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ റെഡി ആണോ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക കുസൃതി ആയിരിക്കും മെയിൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ജി കെ സംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഷോയിൽ ഇല്ല ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഒരു മാവിൽ പന്ത്രണ്ട് മാങ്ങ പഴുത്ത് നിൽക്കുന്നു മനസ്സിൽ കാണുക ഒരു മാവ് അതിന് നല്ല മാങ്ങ പഴുത്ത് നിൽക്കുന്നു ഒരു അമ്മൂമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒന്ന് വീണു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഉത്ര കണ്ണടച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു അമ്മൂമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒന്ന് വീണു വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് വീണു ബാക്കി എത്ര മാമ്പഴം ഉണ്ടാവും 
പന്ത്രണ്ട് വാങ്ങിണ്ടാവും ഞങ്ങളെ ഫ്ലോർ ഒത്തിരി പൊളിഞ്ഞു അമ്മൂമ്മയാണ് വീണത് മാങ്ങയല്ല ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സാർ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി തുടക്കത്തിൽ ഇത്തിരി എളുപ്പമാക്കിയത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാമു ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാല് ഹാഫ് ഗുളിക എടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഗുളിക ഇടും പക്ഷെ രാമു മാത്രം ഗുളികയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഭാഗം ഒടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നെ അവക്കാരനെ തല്ലി കൊല്ലോ ആ പറഞ്ഞു 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 ആ പറ അതായത് ഒരു ഭാഗം ഒടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള കാരണം ഭാഗമിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് സൈഡ് ഏ അപ്പൊ സൈഡ് ഇഫക്ട് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോഴി കൂകുക ഏത് കോഴിയാണോ ജനിച്ച വേണോ കോഴിയാണോ പെണ്ണു വേണോ പൂൻ കോഴിയാണോ എല്ലാ കോഴിയിലും ബിസിനസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോഴി കാണിച്ചു പെൺകോഴിയും ആൺകോഴിയും ആ ആദ്യ ആൺകോഴി ഇതുപോലെ കോഴി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും മാസ്റ്റർ പീസ് ഐറ്റം ഉണ്ടോ വേറെ വേറെ ജീവജാലങ്ങൾ അതെ ചെറിയ തവള മാക്രി അങ്ങനെ എട്ടുകാലി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ കുഴിയാന പട്ടി പട്ടി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ഡോഗ് സ്റ്റാർ ഡോഗ് സ്റ്റാർ ഡോഗ് ഓഫ് ദയർ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി 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 യെസ് ഇത് ചുമച്ചതാ ചുമച്ചതാ ഇങ്ങനെയല്ല എന്റെ ചുമ കളിക്കളി നല്ലൊരു കേടി പാവ ഇതോടുകൂടി ഈ ഐറ്റം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഡാൻസ് ആക്കാം കവിതയ്ക്ക് പകരം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കുട്ടി നൃത്തമാടാ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ബോലിച്ചൂടി അല്ലേ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്
അടിച്ചു പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു അവസരം തരാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ പണിഷ്മെന്റ് എടുത്തോളാം പറയുമ്പോൾ നിറമുണ്ട് കാണുമ്പോൾ നിറമില്ല വെള്ളം എന്ത് വെള്ളം പച്ച വെള്ളം കടലുട്ടോ കടലുട്ടോ ഇനി വേണം ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ ഒന്നൊന്ന് മൂന്നിന് ചെറുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം ആർക്കറിയെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം അതെ പറ്റുള്ളൂ ജി കെ പറ്റുള്ളു സോറി മാക്സ് വേറെ സമയമില്ല അന്തിക്ക് കുന്തി ദേവി കിണ്ടി കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കിണ്ടികളിൽ ഒരു കിണ്ടി ഉരുണ്ട് കുണ്ടിൽ വീണു പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണം എത്ര പ്രാവശ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ മതിയോ അതെയോ ഇതിച്ചിരി കട്ടിയാണ് അന്തിക്ക് കുന്തി ദേവി കിണ്ടി കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കിണ്ടികളിൽ ഒരു കിണ്ടി ഉരുണ്ട് കുണ്ടിൽ വീണു അന്തിക്ക് കുന്തി ദേവി കിണ്ടി കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കിണ്ടികളിൽ ഒരു കിണ്ടി ഉരുണ്ട് കുണ്ടിൽ വീണു അന്തിക്ക് കുന്തി ദേവി കിണ്ടി കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇതിരിക്കാലോ ഇരിക്കാലോ ഇങ്ങനെ എന്തായി അത് വേണ്ട ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറലാവും വേണ്ട അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വൈറലാവുന്ന ശരിയാവില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിഷ്മെന്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ മാത്രല്ല പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യാനും ഞാൻ റെഡി അല്ല ചെയ്തില്ലേ ഇനി എനിക്കൊരു ഉമ്മ എന്നാ ഇപ്പൊ സ്കൂട്ടി ആവും നമ്മുടെ ഇനിയല്ലേ പോട്ടെ